السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم مش مهندسين اخبركم ايه كل سنة وحضراتكم بخير ان شاء الله هنشرح مع بعض تصميم شبكات الصرف الصحي باستخدام برنامج الصور كات ان شاء الله هنشرح من اول ما هنفتح برنامج الصور كات لحد ما هنصدر الشبكة على الاوتوكاد عشان نرسم البروفايل ونرسم البلان ونقفل الشبكة تماما طبعا هنقسم الشرح لعدة اجزاء او عدة تسقاط وباذن الله الكل هيكون متوفر ومش هنسيب حاجة مش هنشرحها نبدأ بأول حاجة مع بعض النهاردة ان احنا ازاي هنرسم الشبكة على الصور كات في ناس بترسمها على الاوتوكاد وفي ناس بترسمها على الصور كات وانا من رأيي او طبيعي ان اي حد بيرسمها الافضل والاسهل انها تترسم على الصور كات بعد ما بنسطر برنامج الصور كات في منه فيرجن 8 اي وفي فيرجن 10 اول حاجة انا مسطر بالعشرة هنفتح البرنامج من قبل ما نحمل البيز ماب هنحتبر كده دواجه البرنامج تمام اول حاجة بنعملها خالص انت بتاخد اللوحة المعمارية من البشمهندس المعماري اللي بديها لك او لو انت مشروع تخرج الدكتور بيديك البيز ماب بتاعك المعماري وانت بترسم عليه بتعمل زي شكل المياه بالظبط طول نيو نيو فايل وبتحمل البيز ماب بس لازم يكون بصيغه الدي اكس اف علشان يتحمل معاك انا محمله جاهز هنا ادي البيز ماب بتاعنا اول حاجه بنبدا نرسم الشبكه هنبدا نرسم الشبكه اول حاجه بنبدا نرسم الخط الرئيسي بتاعنا ونحط هنا وليكن مثلا منول وفي كوندوت وسطيهم وبعدين منهول الكوندوت اللي هو البايب اللي هو الماسوره بعد كده منهول بس احنا هنا في شبكات الصرف بنقول على الجاكشن في المايه بنقول عليه كوندوت بنقول عليه منهول ونقول على البايب الكوندوت اللي هي برضو الماسوره وبعدين ناخد نحط هنا منهول وبعدين نسمي اطول مسار مش نسمي بعدين نرسم اطول مسار عندنا او نرسم الشبكة عموما بس هنا برشح ان احنا نبدأ باطول مسار ادي اطول مسار موجود عندنا كده احنا رسمنا اطول مسار بعد كده بتبدا نرسم الشوارع الفرعيه اللي هي الخطوط الفرعيه ولازم ما تكونش متصله ببعضها وده هنقوله دلوقتي هنقول بعض الملاحظات في الرسم بنبدا نرسم وبنبدا ناخد من هنا نوزع من هنا نوزع هنا ونبدا نرسم الشبكه بتاعتنا كلها بنفس الشكل كده تمام هنبدا نرسم الشبكه بتاعتنا كلها بنفس الشكل بس عندنا بعض الملاحظات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنرسم كده احنا عرفنا هنرسم الشبكه كلها ازاي هنفضل ماشيين كده عايزين ناخد بعض بعض الملاحظات او ناخد بالنا من الملاحظات اللي احنا لازم اللي احنا واحنا بنرسم لازم نكون فاهمينها اول حاجه الكود بيقول لك ان الخط ان الماسوره اللي من قطرها 175 ل 200 ان المسافه بين المطبقين منهول ومنهول ما تزيدش عن 30 متر والماسوره اللي قطرها من 200 ل 300 المسافه ما تزيدش عن 50 واللي من 300 ل 400 المسافه ما تزيدش عن 60 و 400 ل 900 المسافه ما تزيدش عن 100 ومن 900 1200 ما تزيدش عن 150 واكبر من 1200 ما تزيدش عن 200 متر يعني ايه يا باشمهندس الكلام دوت؟ يعني عاوز اقول لحضرتك ان المسافة بين منهول من هنا لحد هنا ما تزيدش عن لو قطر 200 ما تزيدش عن 30 ما هو الطبيعي ان انا لسه هاخد من هنا وانزل هنا وارسم كده هنزل هنا كده وابدأ اكمل الخط ده كله يعني ايه؟ يعني حضرتك لو المسافة من هنا 
من اول ما نهول ده لحد ما نهول ده لو قطر ميتين اكبر من لو هي القطرة ده بعد ما صممت هيطلع هيطلع ميتين لو كانت اكبر من تلاتين لازم تحط منهول كمان تعال نيجي على الشبكة اللي هي شغال عليها وجاهزة معانا هنقفل بيز ماب كده ادي حضرتك قطر الميتين معايا المسافة تسعة وعشرين وتمانية سبعة وعشرين وستة حضرتك هظهر بس المنهول معانا ظاهر سبعة وعشرين وستة وهنا المسافة من هنا من الخط ده والخط ده تلاتة وعشرين وتسعة تمام المسافة من هنا دي علشان القطر تلتمية وتمانين المسافة خمسين تلتمية وتمانين يعني ربعمية والمسافة لحد ربعمية معانا لحد الستين يعني دي أول حاجة الكود بيقول لنا عليها تمام اتفقنا ان المسافة في القطر ميتين مزيدش عن تلاتين متر طب ليه يا باشمهندس المسافة مزيدش عن تلاتين لان المناهيل معمولة للصيانة فقط علشان حضرتك لما تيجي تعمل البلان على الاوتوكاد بتحط قدام كل بلوك لو انت المشروع بتاعك عمارة او بلوكات قدام كل بلوك او قدام كل عمارة حاجة اسمها غرفة تفتيش لو انت شفت قدام البلوك بتاعك كده بتلاقي في حاجة اسمها غرفة تفتيش الغرفة التفتيش هي اللي بتوصل للمنهول والمسافة لابد كنت بقول لك ان المسافة ما بين غرفة التفتيش للمنهول ما تزيدش عن تلات ما تزيدش عن عشرين متر يعني انا هاخد غرفة التفتيش هنا والمنهول هنا لو المسافة دي زادت عن عشرين متر ما ينفعش فعشان كده بقول لحضرتك خليك في السليم من البداية وما تزودش المسافة ما بين المنهول والمنهول التاني من ماكسيموم تلاتين متر حتى لو القطر اكتر من ميتين علشان بعد كده ما تيجي ترسم البلان ان شاء الله وتحط غرف التفتيش يظبط معاك يبقى احنا كده اتفقنا اول حاجه من ملاحظات ما نيجي نرسم ان المسافه بين المنهول والمنهول ما تزيدش عن 30 متر تاني حاجه معانا لازم ناخد بالنا ناخد لازم ناخد بالنا منها ان عن عند المنحنيات لازم نحط منهول هنا كده دي منحنى لازم نتحط هنا منهول لازم وعند الشوارع لازم نتحط مناهيل والاخص عند المنحنيات هنا لازم نحط منهول لازم ما ينفعش ما ينفعش ما نحطش منهول عند المنحنيات ما ينفعش اخسر الماسوره الماسوره هنا ما بتتكسرش لازم نحط منهول عند كل منحنى نيجي عند النقطه الاخيره وهي اهم نقطه لما تيجي ترسم اللي هي ايه ما ينفعش خطين يكونوا متصلين ببعض يعني ما ينفعش خط فرعي يكون له مخرجين اتنين يعني ايه يا باشمهندس الكلام دوت انا يعني بقول لحضرتك ما ينفعش اوصل ده بالمنهول هنا ما ينفعش اوصل الماسوره ديت منهول المنهول هنا احط ماسوره في الوسط هنا البرنامج هيعمل لي اورر على طول هيقول لي انت عايزني اصرف الميه في الخط ده ولا اصرف الميه في الخط ده هو خط رئيسي واحد ده خط رئيسي لو وصلت ده مثلا ده بهنا عملت لو انا جيت خدت هنا وصلت ده بده تمام وعملت كده البرنامج اما يعمل راني البرنامج اقول له صممني اعمل لي ديزاين البرنامج هيعمل لي اورر هيقول لي انت عايز الميه اللي هنا ديت شويه الصرف اللي هنا دول يمشوا هنا يطلعوا كده ولا يمشوا كده انت هتطلع بعد البرنامج والبرنامج مش هيشتغل معاك علشان كده بقول لحضرتك ما ينفعش تماما اما تيجي ترسم الشبكه ان يكون في مخرجين لنفس الفرع كل فرع ليها مخرج واحد حضرتك حتى بص ادي دي كلها فرع واحد دي كلها كده فرع واحد دي فرع واحد حضرتك دي الخط الرئيسي كله فرع واحد ده حضرتك كده جاي هنا هترمي هنا دي كلها فرع واحد وهكذا ما ينفعش نهائيا ان والله حضرتك بقى كده حضرتك تاني يا باشمهندس ان انت حضرتك ما ينفعش يكون للفرع اكتر من مخرج واحد ما ينفعش البرنامج مش هيشتغل معاك ودي اعتقد هي دي الحاجات اللي لازم ناخد بالنا في الرسم ناخد بالنا فيها في الرسم نيجي نرسم اول حاجه بنرسم منهول من كل منهول ومنهول المسافة ما تزيدش عن 30 متر عشان لما يحط غرف التفتيش هيحط غرف التفتيش 
هنقول لحضرتك مثلا زي ايه انا عندي ثواني عندي حضرتك اما نيجي نرسم هنكمل مع بعض تاني ليه بنقول ان المسافة ما تزيدش عن 30 متر؟ انا هقول لحضرتك على حاجة حضرتك انت بتيجي في البلان بتحط هنا مثلا غرفة تفتيش كده قدام البلوك بالظبط حضرتك لو المسافة من هنا لحد هنا كده زادت عن 20 متر مش هينفع مش هينفع نهائي هنيجي هنا كده مثلا هنحط غرفة تفتيش كده بنحط غرفة تفتيش لو المسافة من هنا لحد هنا زادت عن 20 متر ما ينفعش فعشان كده بقول لحضرتك بقول لحضرتك لو انت زودت المسافة عن 30 متر عن 20 لو زادت المسافة من المنهول منهول عن 30 متر هيضرب معاك اما تيجي تعمل البلان والبروفايل ودي من اشتراطات الكود ان ما ينفعش نهائيا ان المسافة تزيد عن ان المسافة تزيد في القطر 200 تزيد عن 30 متر والملحوظة الثانية والاهم ملحوظة اهم ملحوظة ان وانت حضرتك بترسم ما ما ترسمش زي شبكة المية حضرتك شبكة الصرف ليها كل فرعة ليها مخرج واحد فقط كل فرعة ليها مخرج واحد فقط مفيش فرعة ليها اكثر من مخرج لان كده انت بتخلي البرنامج يعمل ايرور بتخلي البرنامج مش عارف يطلع لك النتائج بتاعتك لان الصور كاد اختلف تماما عن الوتر كاد الصور كاد احنا بنعمله ديزاين وده احنا ان شاء الله هنقوله في المحاضره الجايه او في الفيديو الجاي باذن الله ان هندخل ازاي هندخل الداتا للبرنامج عشان هو لما نيجي نعمل ران هو اللي بيعمل ديزاين احنا بنعدلش في البرنامج احنا بندخل له المناسيب ونقول له انا عايز احط الاقطار كذا وكذا 200 300 15 400 450 وبقول له والله انا عندي بي في سي او كذا وسرعات كذا وخد صممني انت فعشان كده حضرتك لو انت حطيت مخرجين لنفس الفرعه فدي مشكله كبيره كل فرعه ليها مخرج واحد فقط وثالث حاجه ان عند المحايات لازم نحط منهول ما ينفعش الماسوره تتكسر الماسوره ما بتتكسرش ان شاء الله ان شاء الله آآ آآ اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله وهنتكلم على ازاي ندخل المناسيب او ازاي ندخل الداتا للبرنامج قبل ما اسيبكم في حاجه اسمها الاوت فول الاوت فول دولت اللي هو محطه الرفع حطه الرفع دي بتتحط فين بيتحط في اقل منسوب اقل منسوب عندك في في الشبكه بتحط فيها محطه الرفع اللي هي الاوت فول ودي احنا بنجيبها ميتريكس اول ما بتخش على تولز بتحمل التريكس عندك اللي هو بيكون المساحات ديت اللي انت بتاخدها من مهندس مهندس المساحه او لو انت مشروع برضه تخرج الدكتور بيديها لك او بيجيبها من على الاوتوكاد بعد ما بتحمل التريكس بس بتحمله بصيغه الاكس ام ال على حسب الصيغه اللي معاك هي صيغه ايه وبعدين تخش تجيبه من جوه من جهاز من عندك او موجود عندي هنا ثواني حمات التريكس بيقول له اقول له والله انا عايزه بالمتر واقول له نيكست جاب لي ال... هنشوف هنا تمام ثواني كده احنا حملنا المناسيب الارض اللي احنا شغالين عليها بنخش على الفريكس تيبل عشان نشوف احنا هنحط الاوت فول فين عشان دي ما لازما لازم لازم ولا بد نعملها بنخش على لو لو اللي عندنا الجراوند مش ظاهره معانا بنخش نظهرها اللي في اللي في جراوند نقول له ايديت ونقول له والله اظهر لي الاليفيجن جراوند بعد بنظهر الاليفيجن جراوند ونخش هنا ادي الاليفيجن جراوند بنعمل له صورت ونقول له حط لي مي صغير للكبير ونشوف اقل نقطه اهو بيقول لك دي اقل نقطة اقل ماسورة هتتحط هنا دي اقل نقطة فاحنا بنيجي هنا ونحط منطقة يمين بنلاقي كلمة اوت فول في الاول 
فاحنا بنحط الاوت فول هنا اللي هو في الاخر ودي دي اسمها محطة الرفع اللي الشبكة كلها بترمى عليها كده احنا خلصنا النهاردة الرسم الشبكة وعرفنا الحاجة اللي احنا لازم ناخد بالنا ناخد بالنا منها واحنا بنرسم عشان الحاجة دي مهمة جدا 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 وبتعطل شخص تماما لو ما خدش باله منها بالذات ان ان في اشخاص كتير جدا ان بيحطوا التفريع عليها اكثر من مخرج ودي مشكلة كبيرة جدا ولو حطيت المسافات وفي ناس كتير بتحط المسافات اكبر من 30 وتيجي في الاخر تعدل فيها فانا بقول لك من البدايه وانت بترسم خلي المسافات اقل من 30 والمسافه عموما ما بين المنهول والمنهول ما تزيد ما تقلش ما ينفعش تقل عن 15 يعني نخليها من 15 مثلا لحد 29 زي الفل ان شاء الله هنتكلم في الفيديو الجاي ازاي ندخل المعلومات او ازاي ندخل الداتا للبرنامج عشان يعمل لنا رن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته